എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആരംഭിച്ചു ഫ്രാക്ഷൻസ് അഥവാ ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഇന്ന് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതിലെ ടെക്സ്റ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ മിസ് ഇന്ന് തന്ന ആക്ടിവിറ്റിയും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ കടയിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകാറുണ്ടോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകാറുണ്ടെങ്കിൽ അര കിലോ പഞ്ചസാര ഒരു കിലോ അരി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വെളിച്ചെണ്ണ എന്നൊക്കെ നാം പറയാറുണ്ട് ഇത് നോക്കൂ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിയുടെ രണ്ട് ബോട്ടിലുകളാണ് ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിയും രണ്ടാമത്തെ കുപ്പിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിയുമാണ് ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ എത്രയായി അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിയായി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലികൾ കൂട്ടിച്ചേർന്നാൽ എത്ര മില്ലി ലിറ്ററായി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ കൂടി കൂട്ടുകയാണ് ഇപ്പോൾ നാല് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്ററായി ഇപ്പോൾ എത്ര ലിറ്ററായി ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ലിറ്റർ ആയത് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതാം ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിലാണിത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ലിറ്റർ ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ആയി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇപ്പോൾ എത്ര ഭാഗമുണ്ട് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ പാട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നിറച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി കൂടി ഒഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എത്ര പാട്ടിലായി ഇപ്പോൾ നാലിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി കൂടി ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി വീണ്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ കംപ്ലീറ്റായി അതിൽ നാലിൽ നാല് ഭാഗവും ഫില്ലായി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി എന്ന് പറയുന്നത് നാലിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അഞ്ഞൂറ് മില്ലി എന്ന് പറയുന്നത് നാലിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി എന്ന് പറയുന്നത് നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലിൽ നാല് ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കിലോഗ്രാമിൻ്റെയും മീറ്ററിൻ്റെയും ഒക്കെ അളവുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഭിന്നസംഖ്യ അഥവാ ഫ്രാക്ഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ നാലാണ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടാണ് ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു നാലിലൊരു ഭാഗമാണ് ഇനി നോക്കൂ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഇതിപ്പോൾ എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഇനി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ചേർന്ന എത്രയായി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ് ഒരു കിലോഗ്രാം ആയി ഓക്കെ രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചേർന്നതാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം ഇനി നമ്മൾ ഈ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിന് എങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിൽ എഴുതും അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ചേർന്നതാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗമല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നറിയാം എന്നെഴുതാം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് കെ ജി ആണ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് കെ ജി ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഷുഗർ വേണം രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഷുഗറിന് ഇനി എത്ര അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കൂടി വേണം ആ രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കൂടി ഷുഗർ രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് രണ്ട് കിലോഗ്രാം കിട്ടും അല്ലേ ഒരു കിലോ അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് ഒരു കിലോഗ്രാം ഒന്ന് അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം കിലോ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കെ ജി ആണ് രണ്ടായിരം ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ട് കെ ജി രണ്ട് കിലോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാനായി ഗ്രാം മില്ലി ലിറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നിവ ഫ്രാക്ഷൻ രൂപത്തിൽ ഞാനൊരു ടേബിളിൽ 
ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്ന് ബൈ നാലാണ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അഞ്ഞൂറ് മില്ലി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബൈ നാല് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അപ്പോൾ ആയിരം ഗ്രാം ആണ് ഒരു കിലോഗ്രാം ആയിരം ഗ്രാം ആണ് ഒരു കിലോഗ്രാം ആയിരം മില്ലി ആണ് ഒരു ലിറ്റർ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വീതം ഭാരമുള്ള ഒരു കഷ്ണം മത്തങ്ങയുടെ ആകെ ഭാരം എത്രയാണ് ഈ അളവുകളെല്ലാം കിലോഗ്രാമിൽ ആക്കിയാലോ ലൈക്ക് ദിസ് ഫൈൻഡ് ദ ആൻസർ ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ബിലോ ആൻഡ് ദെൻ റൈറ്റ് ഇൻ ടിൻ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ആസ് എ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടു പീസസ് ഓഫ് പമ്പ്കിൻ ഈച്ച് വെയ്റ്റ് ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് അതായത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പമ്പ്കിൻ ഒരു പമ്പ്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഇനി വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടു പമ്പ്കിൻ എത്രയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഇനി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചേർന്നതാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചേർന്നതാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ആ രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു കെ ജി വൺ ബൈ ടു കെ ജി നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും എഴുതാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇനി വൺ ഫൈവ് ഫോർ രണ്ട് ടൈംസ് കൂടിയാൽ എങ്ങനെ രണ്ട് മടങ്ങായാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെ എഴും എഴുതാം ഈ ടു ബൈ ഫോർ എങ്ങനെ വൺ ബൈ ടു ആയി എന്ന് ചിലർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിലും ടൂലും അതായത് നാലിലും രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ട് പോകുന്ന ഏതാണ് ടു ആണ് അല്ലേ രണ്ടാണ് നാലിലും രണ്ടിലും പൊതുവായി പോകുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും വൺ ടൈം നാലിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ടു ടൈം അതാണ് വൺ ബൈ ടു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം സെക്കൻഡ് വൺ വട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ പീസസ് ഓഫ് റിബൺ ഈച്ച് ലെങ്ത് ഈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം നീളമുള്ള നാല് കഷ്ണ റിബറിൻ്റെ ആകെ നീളം എത്രയാണ് ഈ അളവുകളെല്ലാം മീറ്ററിലാക്കിയാലോ ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമുള്ള നാല് റിബൺ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ബാലൻസ് രണ്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു തേർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള നാല് റിബൺ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി ഇവിടെ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു മീറ്റർ അപ്പോൾ മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മീറ്റർ ആണ് ത്രീ മീറ്റർ ഓക്കെ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ റിബൺ ഒരു റിബണിൻ്റെ നീളം എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാല് പീസിൻ്റെ നാല് കഷ്ണ റിബണിൻ്റെ ആകെ നീളം എത്രയായിരിക്കും ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ പീസസ് ഓഫ് റിബൺ എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് അങ്ങനത്തെ ത്രീ ബൈ ഫോർ എത്ര എണ്ണം വേണം നാല് മടങ്ങ് വേണം ഫോർ ടൈംസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ മീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ത്രീ മീറ്റർ കിട്ടിയത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോറിനെയും ഫോറിനെയും കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്
വൺ കപ്പ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ലിറ്റർ പാൽ നിറയ്ക്കാം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ബോട്ടിലാണ് ബോട്ടിലിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി ഇരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഭാഗത്താണ് പാൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ ടു കപ്സ് അതായത് ടു കപ്സ് അതായത് ഒരു കപ്പിലാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ഇനി ഡബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ടു കപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ഇനി രണ്ട് പാത്രത്തിൽ നിറയ്ക്കാവുന്ന പാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇനി നാല് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കാവുന്ന പാൽ എത്രയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ ഫോർ കപ്സ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം നാല് ബൈ അഞ്ച് ഒമ്പത് ബൈ എട്ട് പത്ത് ബൈ മൂന്ന് തുടങ്ങിയ ഈ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ എഴുതാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വർക്ക് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് നാല് ഭാഗം അഞ്ച് നാല് വസ്തുക്കളെ അഞ്ച് പേർക്ക് വീതിച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്നത് നാല് ബൈ അഞ്ച് വെൻ ഫോർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ ഈക്വലി ഡിവൈഡഡ് എമങ് ഫൈവ് പീപ്പിൾ ഈച്ച് ഗെറ്റ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് നയൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഒമ്പത് വസ്തുക്കളെ എട്ട് പേർക്ക് വീതിച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്നത് ഒമ്പത് ഭാഗം എട്ട് വെൻ നയൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ ഈക്വലി ഡിവൈഡഡ് എമങ് എയ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഈച്ച് ഗെറ്റ് നയൻ ബൈ എയ്റ്റ് നയൻ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന ഈ കേസ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഓരോ കഷ്ണം എന്തായാലും കിട്ടും കാരണം എന്താണ് എട്ട് പേരാണുള്ളത് ഒമ്പത് വസ്തുക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം എന്തായാലും ഷുവർ ആണ് പത്ത് ഭാഗം മൂന്ന് ടെൻ ബൈ ത്രീ പത്ത് വസ്തുക്കളെ മൂന്ന് പേർക്ക് വീതിച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്നത് പത്ത് ഭാഗം മൂന്ന് വൺ ടെൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ ഈക്വലി ഡിവൈഡഡ് എമങ് ത്രീ പീപ്പിൾ ഈച്ച് ഗെറ്റ് ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കിട്ടും കാരണം എന്താണ് പത്ത് വസ്തുക്കളുണ്ട് മൂന്ന് പേരെ വീതിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ ത്രീ ബൈ ടെൻ മൂന്ന് ഭാഗം പത്ത് മൂന്ന് വസ്തുക്കളെ പത്ത് പേർക്ക് വീതിച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്നത് ത്രീ ബൈ ടെൻ വെൻ ത്രീ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ ഈക്വലി ഡിവൈഡഡ് എമങ് ടെൻ പീപ്പിൾ ഈച്ച് ഗെറ്റ് ത്രീ ബൈ ടെൻ സിക്സ് ബൈ സെവൻ ആറ് ഭാഗം ഏഴ് ആറ് വസ്തുക്കളെ ഏഴ് പേർക്ക് വീതിച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്നത് ആറ് ഭാഗം ഏഴ് വെൻ സിക്സ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ ഈക്വലി ഡിവൈഡഡ് എമങ് സെവൻ പീപ്പിൾ ഈച്ച് ഗെറ്റ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ പതിനഞ്ച് ഭാഗം നാല് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ പതിനഞ്ച് വസ്തുക്കളെ നാല് പേർക്ക് വീതിച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ഭാഗം നാല് വെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ ഈക്വലി ഡിവൈഡഡ് എമാം ഫോർ പീപ്പിൾ ഈച്ച് ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ തീർച്ചയായും ഒരാൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കിട്ടും കാരണം പതിനഞ്ച് വസ്തുക്കളുണ്ട് നാല് പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ബൈ ടെൻ ഏഴ് ഭാഗം പത്ത് ഏഴ് വസ്തുക്കളെ പത്ത് പേർക്ക് വീതിച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്നത് ഏഴ് ഭാഗം പത്ത് വൻ സെവൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ ഈക്വലി ഡിവൈഡഡ് എമങ് ടെൻ പീപ്പിൾ ഈച്ച് ഗെറ്റ് സെവൻ ബൈ ടെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു അഞ്ച് ഭാഗം രണ്ട് അഞ്ച് വസ്തുക്കളെ രണ്ട് പേർക്ക് വീതിച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഭാഗം രണ്ട് വെൻ ഫൈവ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ ഈക്വലി ഡിവൈഡഡ് എമങ് ടു പീപ്പിൾ ഈച്ച് ഗെറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇവിടെയും തീർച്ചയായും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കിട്ടും കാരണം അഞ്ച് വസ്തുക്കളുണ്ട് രണ്ട് പേരെ വീതിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ